Καλό απόγευμα, φίλε και φίλοι. Μαζί με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, ευχαριστούμε Πανιερότατε που είστε μαζί μα σήμερα και μπαίνουμε σε πολύ λίγο στη μεγάλη εβδομάδα. Αλλά ένα θέμα ξεχωριστό επιλέξαμε σήμερα που θα μα βοηθήσετε να το κατανοήσουμε. Ευχαριστώ. Αυτό που συζητάει όλο ο κόσμο για τι προφητείες και είπαμε να το φέρουμε έτσι στη σωστή του διάσταση μέσα από αυτό που λέγεται σημεία των καιρών. Ναι. Ε, υπάρχουν οι πιστοί που λένε, ε, ε, φαίνεται να εκπληρώνονται οι προφητείες. Είναι άλλοι που λένε όχι, αυτά είναι τρελά πράγματα και δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση. Βεβαίω μιλούμε για τον Άγιο Κοσμά, τον Ετολό, δεν είναι. Όχι, δεν είναι άγιος, μόνο, όχι, όχι μόνο. μόνο. Ναι, και και πρώτου Αγίου Κοσμά του Ετολού, αυτά που συμβαίνουν τώρα, η δική μας εκτίμηση είναι ότι έχουν προφητευθεί και από προφήτες ακόμα της Παλαιάς Διαθήκης. Α, ναι. Α παλαιά, ιδιαίτερα οι προφητείες του προφήτη Δανιήλ, mm -hmm. ε, πολλοί μελετητές και όχι μόνο Έλληνες ε, και όχι μόνο Ορθόδοξοι, βλέπουν ότι σήμερα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, διότι η προφητεία έχει αυτόν το ιδίωμα, ε, ιδιαίτερα των παλαιών ε, προφητών, να μερικές φορές να είναι συμβολική και για να μπορεί κάποιος να πει «Α, αυτόν το είπε ο προφήτης Ισαΐας ε, ή ο Γέροντας Παΐσιος, ένας εκτός συγχρόνων προφητών ή ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός που προαναφέρατε εσείς, θα πρέπει και ίσως να είναι και η σοφότερη στάση αυτή με, ε, να περιμένεις να πραγματοποιηθεί η προφητεία κατά τη και τότε να αντιληφθεί τον λόγο του προφήτη που, που υπόθηκε προν χρόνων πολλών. Όμως, στις μέρες μας είναι αλήθεια ότι έχουν πληθυνθεί τα σημεία των καιρών mm -hmm. και άνθρωποι τόσο πιστοί όσο και ολιγό πιστοί ε, τα βλέπουν ότι έχουν αρχίσει αυτά τα σημεία να αφανερώνουν το πρόσωπό τους. Θα σας ομολογήσω ότι ακόμα και εγώ που είμαι πολύ έτσι καχύποπτη σε όλα αυτά. Ναι. Λέω, λες, λες να είναι αυτό. Να γίνει ναι. το λάθος. Λες, δηλαδή. Το άλλο mm. το οποίο θα πρέπει να το δούμε και είναι κάτι καινούργιο στην ζωή της ερμηνείας των σημείων των καιρών είναι ότι αυτοί που δεν δηλώνουν πιστοί ή δεν είναι χριστιανοί ενίοτε, ή δεν είναι ορθόδοξοι καν, προσεγγίζουν μέσα από άλλο δρομολόγιο τα σημεία των καιρών και αυτοί λέγονται σύγχρονοι γεωστρατηγικοί και γεωπολιτικοί. Δηλαδή. Λοιπόν, και υπάρχουν στις μέρες μας και στα τελευταία χρόνια συγκροτηθεί mm -hmm. ολόκληρες ομάδες μελετητών που βλέπουν τα διάφορα σημεία ε, τα οποία συγκροτούν κάποια μελλοντικά γεγονότα ναι. για να είναι προετοιμασμένοι οι άνθρωποι. Και ποιοι είναι αυτοί, είναι τα λεγόμενα think tanks, mm -hmm. δεξαμενές σκέψεις. Ε, ή στην καλύτερη και πιο επιστημονική τους εκδοχή, αυτά ονομάζονται ε, σύγχρονη γεωστρατηγική και γεωπολιτική έρευνα. Mm. Λοιπόν, ένα για παράδειγμα στην Αμερική, είναι ίσως το πιο γνωστό, αν το προφέρω σωστά, είναι το Στάντφορτ. Ε? Ε, ανάλογος μέγας γεωπολιτικός, γεωστρατηγικός μελετητής, που μελετά τα σημεία αυτά των καιρών για να τα δώσει στον ηγέτη της χώρας του, τον Βλαδίμιρον Πούτιν, είναι ο Αλεξάντερ Ντούκιν. Ε, με τον οποίο έχει φιλίες στενές ο υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος. Ε, λοιπόν, να πούμε για τους Εβραίους που είναι γνωστή η, η εξακτήνωσή τους mm -hmm, mm -hmm. σε όλη την οικουμένη και σε όλες τις χώρες της γης οι οποίοι προκαιρού προσπαθούν να ερευνήσουν αυτά όλα τα σημεία και τα γεγονότα που αναμένονται και προ, προελέχθηκαν προελέχθη, και έχουν ναι. προφητευθεί ναι, ναι. λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι νομίζω είναι οι πιο συγκροτημένοι σε αυτήν την μελέτη ο Δανιήλ, ο προφήτης Δανιήλ τι είχε πει ακριβώς ο προφήτης Δανιήλ περιγράφει αυτά που συμβαίνουν τώρα στη Μεσοποταμία 
Μα το είχε πει τότε. Ναι, βέβαια. Γιατί να σα φαίνεται περίεργο. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Γιατί νομίζετε όταν ο προφήτη Ισαία mm -hmm. είπε ότι μία Παρθένο mm -hmm. κόρη θα γεννήσει τον ιό του Θεού. Ξέρετε πόσα χρόνια το είπε πριν. Όχι. 800 χρόνια πριν. Πριν από τη γέννηση του Ισού. Και πραγματοποιήθηκε mm -hmm. με εξαίρετη ακρίβεια. Λοιπόν, και ο προφήτη ο ίδιο, ο Ισαία. Προλέγει ότι η αστέρα τη Ανατολή θα οδηγήσει του αστρονόμου τη Περσία ει τον βασιλέα τη Σιών. Αυτό μου ήταν άγνωστο όλο Λοιπόν, η, 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 η ναι. Κυριακή που έρχεται. Ε, ναι. Και εμεί στη Μόρφου την πανηγυρίζουμε όλο ιδιαίτερω. Και θα πάτε και μόρφω αυτή την Κυριακή ναι, να το πούμε. Έχουμε με την τη δυνατότητα και φέτο για ναι. τρίτη φορά να λειτουργήσουμε τον Άγιο Μάμα Τι ώρα, ποια για ώρα. την εορτή των Βαΐων που ναι. στη Μόρφου ονομαζόταν τα ωραία χρόνια του Παραδείσου και της Παραδείσου Ελευθερίας ε, το Παναήριν της Ελιάς δηλαδή είναι και πολύ σήμαντη από πλευράς ειρήνης και καταλλαγής αυτή η ορτή και πανηγύριζε η Μόρφου ήταν η δεύτερη πανηγυρίστης mm -hmm. ε, η πανηγύρι των Βαΐων πότε θα είναι, ποια ώρα ε, είναι την Κυριακή ναι. και θα είμαι θα εκεί η ώρα 7 για να αρχίσουμε το, 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 πρωί, πρωί, το, πρωί. το πρωί για να αρχίσουμε την αρχαιρατική λειτουργία και να κάνουμε στο τέλο τη λιτάνευση με τα βαΐων και κλάδων. Θα είναι πολύ συγκινητική τη Βαϊφόρου. Είναι η τρίτη χρονιά. Πολύ συγκινητική. Και μόνο που το λέτε. Και είναι και κάτι δε... το οποίο είναι άλλο ένα σημείο για ναι. μένα. Ε, δηλαδή. Ε, λέμε για σημεία του προφήτη Δανιήλ. Ναι. Ε, για σημεία των γεωστρατηγικών. Τα οποία για να ολοκληρώσω ε, πριν φτάσουμε στα σημεία τη Κύπρου, το εκπληκτικό τι είναι. Είτε πιάσει το δρομολόγιο τη πίστεω ε, και είναι οι προφητείε και είναι οι, οι διάφορε προορίσει αγίων ανθρώπων, ε, ε, είτε παλαιότερων είτε και συγχρόνων, είτε μοναχών είτε και λαϊκών. Yeah. Είναι εκπληκτικό ότι στην Κύπρο οι περισσότεροι που έχουν μπει σημεία σημερινά και πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν στα αμέσως επόμενα χρόνια δεν είναι τόσο μοναχοί και ιερείς όσο είναι λαϊκοί. Άρα mm -hmm. και στην Κύπρο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προφητεύσει αυτά που συμβαίνουν ή θα συμβούν εν τόσο λίγου ή και γνωστή, τα επόμενα χρόνια. Γνωστή, δηλαδή. Επώνυμοι. επώνυμοι. Άλλοι είναι επώνυμοι, άλλοι yeah. είναι ανώνυμοι, άλλοι τους ξέρουμε εμείς. Μερικοί είναι ζώντες, ε, ναι. ακόμη και δεν τους λέμε για να mm -hmm. μην γίνουν αντικείμενο περιεργίας πολλών. Ναι. Τώρα, για αυτά που συμβαίνουν με τις λειτουργίες. Ε, θυμούμε να σας πω ένα σημείο το οποίο πολλοί έχουν προσέξει, όχι μόνο ο Μόρφου. Έλεγε ο Σιος Παΐσιος, ο οποίος είχε πολύ μεγάλο χάρισμα, όχι απλά διορατικών και προορατικών, προφητικό χάρισμα. Είναι προφήτης του γένους αυτός και της οικουμένης ολόκληρης. Έναν από τα σημεία που έλεγε, για να καταλάβουμε εμείς, οι αδαείς, ε, οι οποίοι χρησιμοποιούμε μόνο τη διάνοια μας για να βλέπουμε τη ζωή και την εξέλιξή της, ενώ αυτοί οι ανθρώποι, πέραν της διανοία, εμελετούσαν ήταν άνθρωποι της μετανοίας και η μετάνοια όταν την πάρεις στα σοβαρά σου δίδει φως και αυτόν το φως πρώτα είναι στην καρδία και η καρδία ανοίγει και αυτόν το φως πλέον βλέπεις μέσα στο βάθος του, του χρόνου και του αιώνου και των αιώνων. Και, δε... και έτσι αρχίζει η προφητεία ναι. να έρχεται στον άνθρωπο της μετανοίας. Φεύγεις από το χρόνο δηλαδή λοιπόν, ή φεύγεις από δε... τα δεδομένα... Εις... Τα... Μάλλον εισέρχεσαι. Ναι. Εισέρχεσαι μέσα στον χρόνο και ο Θεός σου αποκαλύπτει mm -hmm. διάφορα μέλλοντα. Τα μέλλοντα συμβαίνει όπως ακούσαμε την περασμένη mm -hmm. Κυριακή στο Ευαγγέλιο. Και με αυτόν τον τρόπο, γιατί το κάνει αυτόν ο Θεός στους ανθρώπους. Mm -hmm. Για να προετοιμάσει εμάς τους ολιγόπιστους, τους φοβιτσιάριδες. Mm -hmm. Λοιπόν, τους ανθρώπους της λογικής, της λογοκρατίας, του ορθολογισμού. Της ύλης. Ε, της ύλης. Ε, τους ανθρώπους της αποστασίας, λέω. Mm -hmm. Που ξεφύγαμε δηλαδή από το δρόμο του. Mm -hmm. Ότι συνέρθετε, μετανοήστε, προσευχηθείτε. Έρχονται δύσκολε στιγμές. Μπορεί αυτές οι δύσκολε. Να μην τι αναβάλει ο Θεό, να μην τι καταργήσει μάλλον, να έρθουν οπωσδήποτε. Μπορεί να τι αναβάλει. 
Για παρακάτω. Ή για να δώσει χρόνο μετανία mm. σε κάποιου οι οποίοι έχουν μια καθυστέρηση στη μετανία του. Mm -hmm. Ή να έρθει ο λιγότερο το κακό και οι θλίψει. Αυτό έχει συμβεί και στην εποχή μα και στην Κύπρο που μιλούμε τώρα. Ε? Τώρα για τι εκκλησίε που λειτουργούνται στα κατεχόμενα. Εγώ το βλέπω ένα σημείο το οποίο ο ίδιο ο Άγιο Παίσιο είχε εντοπίσει με τον διορατικό του και προφητικών του οφθαλμό. Τι είχε μπει. Όταν δείτε τους Τούρκους να φτιάχνουν εκκλησίες στη Μικρά Ασία και σε άλλα κατεχόμενα μέρη. Καλή και... ώρα. Ε, καλή ώρα η Κύπρος. Τότε να... αυτοί το κάνουν για δικούς τους λόγους. Τουριστικούς. Αρχαιολογικούς. Αλλά η πρόνοια του Θεού είναι να τους βάλει να αρχίσουν να συντηρούν εκκλησίες, να επαναλειτουργούνται αρκετές από αυτές, γιατί σύντομα εμείς θα χρειαστεί να πάμε σε αυτά τα μέρη και θα πρέπει να έχουμε έτοιμους ναούς για λειτουργία, διότι η λειτουργία είναι η κατεξοχήν πράξης ειρήνης και καταλλαγής και συμφιλίωσης, όχι μόνο για τους Ορθόδοξους, όχι μόνο για τους Χριστιανούς, για όλους τους λαούς. Μου κάνουν εντύπωση πηγαίνουμε να λειτουργήσουμε τον Άγιο Μάμα και πάντοτε έχουμε ανθρώπου από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ακόμα και από του επίκου. Αυτό, αυτό το ε, ξανάκουσα και Οι οποίοι ε, φέρνουν ακόμα και ε, τα παιδιά του να είναι στο προάβλιο ναι. για να ακούνε τη θεία λειτουργία. Ναι, ναι, ναι. Πού, πού γίνεται πλέον η, η περιλάλητο επαναπροσέγγιση, τη οποία ήμουν θε, θεασότη και είμαι, δεν λέω ότι την εγκατέλειψα. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι εκεί που ο λαός πραγματικά αυθόρμητα συμμετέχει mm. είναι μέσα από αυτές τις πολλές λειτουργίες. Οι μόνες στιγμές που είναι ελεύθερα τα μέρη μας τα κατεχόμενα είναι οι ώρες που λειτουργούν. Έτσι είναι. Άρα να ένα σημείο των καιρών. Πανιερώτατε, λένε ότι αυτός ο αναβρασμός και διάβαζα το πρωί έτσι πολλές προφητείες αλλά μπορεί να είναι και λαθασμένες διότι κυκλοφορούν και πολλές στο ναι, διαδίκτυο που είναι πολύ λάθος. Πάντοτε υπήρχαν ναι. και ψευδοπροφήτες. Ψευδοπροφήτες και μπορεί όλα αυτά να είναι και... Και να πω κάτι η κυρία ναι. Ελίτα. Εάν με βλέπετε να έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια και από ένα συνάδελφο σας να έχω χαρακτηριστεί προφητολόγος και είναι εύστοχο ο όρος του παρόλο που στην αρχή με, να με πειράξει, λέω, μα. Εάν γνωρίζει ελληνικά νεόφυτα, είναι ακριβή. Προφητολόγο είναι αυτό που μιλά mm -hmm. για τι προφητείες. Γιατί νομίζει ότι ασχολήθηκα. Για να διαχωρίσετε τι ψευδοπροφητείε. Ακριβώ. Είδα ότι υπήρχε ιδιαίτερο στο διαδίκτυο μια εκτεταμένη mm -hmm. προφητολογία είτε ε, υπερβολικού, εθνικιστικού και εθνοκεντρικού χαρακτήρα, ω εμεί να είμαστε το μόνο έθνο που ασχολείται ο Θεό μαζί μα. Ε, και δεν τον ενδιαφέρει για τα υπόλοιπα έθνη. Και οπότε με τέτοια αφετηρία έβγαιναν λάθος συμπεράσματα και κατακρεουργούνταν Άγιοι άνθρωποι όπως ο Άγιος Παΐσιος, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο Γεροντάς μας ο Ιάκωβος mm -hmm. ε, και άλλοι άνθρωποι του Θεού και χρησιμοποιούνταν και έβαζα λόγια σε αυτού ναι. κατά το δοκούν. Όπω εσύ φέρε στον καθένα, όπω oh. ήταν η ιδεολογία του, το όραμά του, οι επιθυμίε του, οι αποθυμένε. Λοιπόν, το άλλο το οποίο είδα τι, μία μεγάλη μερίδα ακόμη και χριστιανών, δεν σα κρύβω και κληρικών. Επίση, δεν σα κρύβω και μερικών αρχιερέων. Έλεγαν, μα είναι σοβαρά πράγματα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν τώρα. Τέτοιοι μεγάλοι προφήτε σαν του σαν τους ανθρώπου τη παλαιά διαθήκη. Δηλαδή, αμφισβητούσαν και ήδη. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματο. Τα χαρίσματα, μπράβο. Όχι σε αυτού που αγιάζουν. Οπότε, όταν λέω, μα τι ναι. γίνεται. Από τη μια θα έχουμε την αμφισβήτηση του χαρίσματο τη προφητεία και από την άλλη θα έχουμε την εκμετάλλευση αυτού του χαρίσματο. Και το τρίτο ήταν οι πλάνε. Mm. Ε? Και οι ψευδοπροφήτε mm. που είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό. Στον χώρο τη πίστεω. Οπότε έπρεπε κάποιοι από εμά να ασχοληθούν σοβαρά. Και τι σημαίνει να ασχοληθώ σοβαρά, Πρώτον, να ανακαλέσω στη μνήμη μου ποια σημεία είπα για μένα αυτοί οι άνθρωποι, διότι συνάντησα μερικού από του συγχρόνου Αγίου, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι ανάγκη να τα λέμε συνεχώ. 
Δεύτερο. Είναι καλή επένθυμηση, μην νομίζετε. Μα κάνει ναι. καλό. Τα άκουσαν ναι. όμω οι Κύπροι και ναι. οι Ελλαδίτε που παρακολουθούν την εκπομπή σα. Ναι. Λοιπόν, μετά ήταν τα ποικίλα βιβλία με μαρτυρίε ανθρώπων που εγνώρισαν αυτού του ανθρώπου του Θεού. Το τρίτο ήταν το διαδίκτυο. Ναι. Καλά, εκεί ήταν και είναι ένα χάο. Αλλά όταν έχει μια όσφρηση και μια εμπειρία από τέτοιου ανθρώπου. Μπορεί να διακρίνει. Τι είναι το αληθινό, ναι. τι είναι το ψεύτικο, τι είναι το υπερβολικό, τι έχει μέτρο. Και είναι και ένα κάτι τελευταίο. Πώ βγάζει ένα συμπέρασμα ότι κάτι είναι αληθέ και πρέπει να το περιμένει στη ζωή του, του τόπου σου ή τη οικουμένη. Ναι. Εάν διασταυρώνονται οι οράσει, οι προφητικοί λόγοι. Δύο ή τριών ή και περισσότερων ακόμη mm -hmm. ανθρώπων του Θεού. Πανιερώτατε, λέξηκαν πολλά πράγματα. Α πούμε, λέξηκε ο, ο, ότι ο Άγιο Πορφύριο είπε ότι κάποια στιγμή αυτά τα δύο έθνη, των Τούρκων και των Ελλήνων, ναι. θα ζήσουν αγαπημένοι και μαζί. Ε, ειρηνικά θα ζήσουν. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Λέξηκε από τον. Αλλά όχι στη Συνομοσπονδία που λέγει ο κύριο ναι, Δημήτρη Κετσίκη. Γι' αυτό θα μα τα ξεδιαλύνετε. Ναι. Λέγεται ότι λέχθηκε από τον Άγιο Παίσιο ότι αυτό ο κόσμο που φεύγει τώρα από τα σπίτια του. Ποιος που κόσμος. το έβλεπε. Που έβλεπε την, εισβολή, την εισβολή. Έβλεπε την εισβολή. Ναι, ναι. Έτσι τουλάχιστον λέχθηκε ναι. και μα μεταφέρθηκε. Αυτό ο ίδιο κόσμο θα επιστρέψει πίσω. Και τι κρίμα που. Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουν και υπάρχει τόσο πόνο και τόσο οδυρμό, αλλά θα γίνει επιστροφή. Θα, θα επιστρέψουν. Ναι. Λοιπόν, διάβασα και λίγο για τον Άγιο Κοσμά τον Ετολό που μιλά τώρα ότι το ρωσικό γένο θα κατέβει προ Εβραίου. Ε, ότι οι τρει μεγάλε δυνάμει θα γίνει, τι θα γίνει μεταξύ τριών δυνάμει και θα διώξουν ε, αυτή την δύναμη που θα επιτεθεί στο ελληνικό γένο. Ναι. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα που Πάρα αρχίσαμε πολύ. να βλέπουμε ότι είναι μια περιοχή λεκάνη της Μεσογείου που είναι σε αναταραχή. Είναι Και... το κεντρικό γήπεδο αυτή τη ναι. στιγμή, όμως δεν είναι το μοναδικό. Ναι, βεβαίω μας ναι. αφορά... Είναι... Ναι, επειδή μα αφορά εμά. Και μα ναι. καίει κιόλα. Μα ναι. καίει. Δηλαδή, όμως, όταν πα να δει τη Μόρφου, να πα να δει την Κερίνια, να πα να δει το Βαρόση, να πα να δει την Καρπασία, καίγεται το αίμα σου. Εγώ είπα το αίμα μου καίγεται. Δηλαδή, ναι, καίγεται. Ναι, να μου πει. Ναι. Εσεί αύριο θα... θα πάτε να λειτουργήσετε με αυτό. Εγώ θα μένω μου... πατέραν στη ζώδια ναι. και κάνω τρισάγια σε όλη την Κύπρο και δεν μπορώ να κάνω τρισάγια όνει τον πατέρα μου. Αλλη... Δηλαδή, πού να το πει αυτό. Πού να το πει αυτό. Να πα δίπλα από το χωριό μα πάνω ζώδια. Και πάντοτε ήταν υπό επιστροφή η πάνω ζώδια ναι. δίπλα από τον Αστρομερίτη. Ναι. Και αυτή τη στιγμή να μα πας, επί εποχής του κυρίου Ακχιντζή που θέλει κατά τα άλλα διάλογων ναι. και ομοσπονδία όπως λέει και εμείς πιέζομαι να κάνουμε συνομιλίες, ε, χτίζεται έναν τέμενος δίπλα από τον ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ε, λοιπόν, ισλαμοποιώνται όλα τα κατεχόμενα και κατά τα άλλα συνομιλούμε και πίσω από τον Ακχιντζή κρύβεται ένας Ερτογάν mm -hmm. για τον οποίο προφήτευσαν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού. Τι είπαν γι' αυτό. Λοιπόν, ο οποίος Ερτογάν μας λέει ξεκάθαρα ότι από τη 16η Απριλίου που θα είναι το δημοψήφισμα και κατά μία συγκυρία, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω αυτή τη συγκυρία, ναι, το Πάσχα, είναι το Πάσχα των Ορθοδόξων και των Καθολικών, και των Καθολικών. Και τα δύο. <laughs> λοιπόν, ναι. ε, λέει από, εκεί, από εκείνη την ημερομηνία και μετά όποιον και να είναι το αποτέλεσμα, ιδιαίτερος αν είναι αρνητικό, mm -hmm. εμείς θα σας κάμουμε ότι κάμαμε λέει το 1922 στους Έλληνες της Μύρνης. Ποιο θα κάνει. Εμά του Έλληνε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι κάτω από ποιε ηθίκε γίνονται συνομιλίε για το ναι. Κυπριακό. Ε? Αλλά ποιου Έλληνε θα διώξει πάλι, από πού θα του διώξει, Από τα νησιά. Λε βοχείο και. Δεν ναι, λένε διάφορα νησιά, Κάσε αλλά. Ε, εγώ δεν θα ονομάσω, παρόλο που ξέρω κάποια mm. νησιά το ότι θα απειληθούν. Θέλετε να πούμε μια σειρά σημείων που σας γνωρίζω παρακαλώ. για να μην Παλή μιλούμε ρωτάτε. τι δεκακίσε. Ναι, για να αξιοποιήσουμε και το χρόνο ναι. μας κατάλληλα. Λοιπόν, αυτά που προσωπικά έχω πιστεύσει ότι θα συμβούν 
και μέσα από τον προφητικό λόγο των Αγίων που πλέον είναι στη Θριαμπέγουσα Εκκλησία αλλά και μερικών Αγίων ανθρώπων που ζουν διότι δεν πάβει η Εκκλησία να γεννά Αγίου, mm. δεν τελειώνει η Αγιότητα στον Άγιο Παΐσιο και τον Πορφύριο mm. συνεχίζουμε και σήμερα να έχουμε Αγίου ανθρώπους που βλέπουν να το προσέξουμε αυτό που είπα που βλέπουν λοιπόν η σειρά των γεγονότων που είναι αναμενόμενα στον επόμενο χρόνο που ζούμε, ε, που διανύουμε μάλλον για να είμαι θα ακριβής, είναι θα προηγηθεί ένας σεισμός μεγάλος στην ελληνική επικράτεια. Mm. Αυτός θα προκαλέσει μετακίνηση πληθυσμού. Την ίδια εποχή, ακριβώς μετά δηλαδή, κοντά σε αυτόν το γεγονός... Που είναι κυριολεκτικό σεισμός. Ναι, ναι, mm. σεισμός θα τα λέμε, εννοούμε γεωφυσικός mm. σεισμός. Mm. Και θα είναι μεγάλου μεγέθους. Ήδη γίνονται πολλοί στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους και της Ελλάδος, μικροί σεισμοί. Mm -hmm. Και έχω μια ελπίδα, ότι είναι οι προσευχές της Παναγίας. Να μην είναι τελικά ο μεγάλος σεισμός, αλλά αυτός ο μεγάλος να κατανεμηθεί σε πολλούς μικρούς ναι. διότι εργάζεται έτσι και η πρόνοια του Θεού και ιδιαίτερα η προσευχή των Αγίων και το σου των μάλλον της Παναγίας μας φτάνει εμείς να ενεργοποιούμε την αυτήν την προσευχή των Αγίων ναι. ξέρετε τι είπε η Παναγία σε έναν άνθρωπο του Θεού που ζει προσεύχομαι να μην γίνει λέει αυτός ο σεισμός για την Ελλάδα μας αλλά μου είπε ο Υιός μου και Κύριος μου Μητέρα, ούτε εγώ θέλω να πονέσουν οι άνθρωποι. Α, και έρχεσαι εσύ προς εμένα και με παρακαλείς. Αλλά τα χέρια σου είναι άδεια, μητέρα. Δεν έχουν μέσα προσευχές των πιστών. Αυτοί πλέον δεν προσεύχονται. Και μερικοί που προσεύχονται, οι προσευχές τους είναι ψυχρές. Δηλαδή αυτό είναι πολύ τραγικό. Δηλαδή αν κάνουμε αυτή την εκπομπή, είναι για να ενεργοποιήσουμε και να θερμάνουμε την παγωμένη προσευχή μας ημών των χριστιανών. Δεν μιλώ εγώ για αυτούς οι οποίοι αφισβητούν τα σημεία και τις προφητείες. Ναι. Συνήθως ε, προσευχόμαστε για να παρακαλέσουμε για κάτι, ενώ θα έπρεπε να ήταν γεμάτη ανάταση και μεταστροφή και μετά είναι όπως Και όταν βλέπουμε τα σημεία, ναι. ε, όταν βλέπουμε ότι έχουν πληθυνθεί οι εκρήξεις ηφαιστείων, ότι έχουν πληθυνθεί οι πολλοί σεισμοί σε όλη την οικουμένη. Και οι αιστείες... Ε, κατά ε, ποντισμού, ε, οι αιστείες πολέμων, πολέμων. οι απειλέ πολέμων. Ε, ναι. Οι πείνε, οι μεταναστεύσει. Κοινωνική ανισότητα. Λοιπόν, δηλαδή βλέπουμε η, η έκρηξη τη διαφθορά και τη διαστροφή, η νομιμοποίησή τη. Όλα αυτά που πάνε. Ε? Λοιπόν. Προχωρήστε. Είπατε ότι. Άρα, ένα αντιλαμβάνεστε σημείο. ένα σημείο το οποίο ναι. αναμένουμε και ο Θεό να το, να το σμικρύνει, ευχόμαστε, είναι ο σεισμό. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, μιλούμε για το χώρο μας. Ε, ανάλογοι θα γίνουν και σε άλλες περιοχές. Στην Αμερική δεν λένε ότι θα γίνει κάτι πολύ 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 μεγαλύτερο και από σεισμών. Δηλαδή φοβάσαι και να το πεις αυτό που είπα για την Αμερική. Ε, το, αμέσως μετά λέει θα κάνουν μια επίθεση οι Τούρκοι. Θα εκμεταλλευτούν την απουσία... Ε, Πρόνοια και δεν θα υπάρχει και κυβέρνηση. Θα έχετε κυβέρνηση, λέει, αλλά στην ουσία δεν θα κυβέρνα. Δηλαδή, άμα το δει αυτό, δεν είναι και πολύ μακριά. Ενώ το να έχει και να μην έχει κυβέρνηση, τουλάχιστον και την Ελλάδα. Ε, και θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι, λέει. Αρχικά σε ένα μικρό νησί και μετά σε ένα μεγαλύτερο. Ναι, και ναι, παλιότερα πόλεμες. έλεγαν για τα έξα μίλια ναι. και το ερμήνευαν μερικοί λαθασμένα ότι τα έξα μίλια είναι σημείο γεωγραφικό της Ελλάδος και έχει Ελλάδα περιοχές ε, μέχρι και κοντά στην Κόρυθο που λέγεται mm -hmm. έξα μίλια, χωριό mm -hmm. όμως ο Άγιος Παΐσιος με το φωτισμένο του νου μας είπε τα έξα μίλια είναι τα έξι μίλια αιγιαλίτιδα ζώνης τα οποία θα γίνουν αφορμή να οι Τούρκοι να διεκδικήσουν αυτό που διεκδικούν, ε, αυτό τώρα. Που διεκδικούν ναι. τώρα και μας λένε να καταργήσουν okay. τη συνθήκη της, της Λοζάνης. Άρα μικρό νησί και μεγάλο νησί ναι. θα επιτεθούν. Ε, και θα κάνουν μια ανεπίθεση. Αυτό μου κάνει εντύπωση ότι ο κόσμος το φοβάται πολύ. 
Ήδη άρχισαν αυτοί που είπατε πριν, οι, οι μελετητές, οι επιστήμονες τέλο πάντων mm. ε, των καταστάσεων να μιλούν ότι αφού, ικανο, αφού δεν ικανοποιείται ο Ερτογάν με, το, με την ίδρυση του κουρδικού κράτους δηλαδή, Όχι δεν ικανοποιείται, πανικοβάλλεται ναι, Πανικοβάλλεται και είναι χάνει τέλο πάντων από εκεί Θα του δώσουν θα από του εδώ. Δώσουν απ εδώ Και ήδη άρχισε και μιλιέται αυτό Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση και ρωτώ Τι γίνεται, τα σημεία των καιρών επαληθεύονται Δηλαδή όλος ο κόσμος το συζητά πάλι Γι' αυτό έχει αξία να ακούσουμε Επειδή είστε μελετητής Επειδή μπορείτε να καθαρίσετε αυτά που είναι μακάρι, πλάνα Μακάρι, μακάρι να μπορούμε Τουλάχιστον να ξέρουμε τι είπαν Μακάρι, εγώ δεν το λέω ότι είναι Αλλά προσπαθούμε έτσι ναι. για Όχι, τι είπαν οι Άγιοι της πίστης μας Για αυτό. να είναι ο κόσμος μας προετοιμασμένος Να μην πονικοβάλλεται mm -hmm. Και να προετοιμαζόμαστε περισσότερο με προσευχή δυνατή και μετάνοια. Ναι, θα φτάσουμε ναι. και εκεί. Λοιπόν, Παγερότατα είπαμε μεγάλη... το γεγονό το. Μικρό νησί και μεγάλο νησί. Ναι. Και αυτό να μην πανικοβάλει πολύ τον κόσμο, διότι δεν θα διαρκέσει παρά μόνο τρει μέρε. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Όλοι το λένε αυτό. Τρεις ναι. Μέρες. ναι, και αυτοί ναι. που ζουν και αυτοί που είναι στον ουρανό. Ναι. Ε, τρει μέρε λέει, λίγα πράγματα θα κάνουν οι Τούρκοι, διότι είναι φοβητσιάριδε. Ε, παρόλο που θα είναι εκπληκτικό δηλαδή το θράσος τους ε, αυτές τις τρεις μέρες ε, ο, ο, ο λαός μας θα φοβηθεί ρώτησα και για την Κύπρο ε, θα σας ρωτούσα τώρα το ξέρω, χαρδό ρωτούν, και λέω Παναγιά μου θα οι Κύπροι. εμείς κοιμόμαστε και ακουμπούμε ναι. το Λίδρα Πάλας είναι δίπλα ρώτησα έναν άνθρωπο του Θεού ναι. που είναι έτσι μεγάλης αγιότητας ναι. εγώ πιστεύω αυτός όταν περάσουν μερικά χρόνια θα γίνει εικόνα να τον προσκυνούμε. Και του ερώτησα και μου είπε έτσι στα απλά λόγια όπως μιλά τι θα γίνει Κύπρος. Κύπριος είμαι, έχω και εγώ αγωνία για τον τόπο μου. Αλή και είμαι και καμένος Αλή από τους Τούρκους και γενικά από τα πραξικοπήματα και τις εισβολές. Καλά κάνετε και το λέτε. Λοιπόν, και μου είπε, ε παιδί μου και η Κύπρος περασιά είναι. Ο Άγιος Φιλούμενος, ένας σύγχρονος ιερομάρτυρας που δεν μας άφησε πολλές προφητείες, μας άφησε το μαρτύριον του, mm -hmm. το οποίο ήταν επίσης προφητικό σαν γεγονό, ε, μαρτύρησε το 1979 από φανατικούς σιωνιστές Εβραίους, στο φρέαρ του Ιακώβ στην Παλαιστίνη, αρνούμενος να φύγει από το προσκύνημα το χριστιανικό, το οποίο διεκδικούσαν αυτοί ως δικών του. Για, γιατί ήταν προφητικό το μαρτύριον του, μα διότι τώρα έχουμε γεμίσει μάρτυρες, σε όλη τη μέση Ανατολή και όχι μόνο. Ε, παντού σκοτώνονται και σκοτώνουν mm. ιδιαίτερω οι φανατικοί οι μουσουλμάνοι, Έτσι. οι Ισλαμιστές σκοτώνουν χριστιανούς που αρνούνται να φύγουν από τους τόπους που εγεννήθηκε ο χριστιανισμός ε? και η Ευρώπη υποκριτικά το βλέπει, το σχολιάζει και εμείς μέσα στην καθημερινότητα της ρουτίνα μας λοιπόν, και προ, προχωρούμε στην καταναλωτική μας κοινωνία mm. μέχρι να έρθει η ώρα μας δηλαδή θα έρθει ναι. η ώρα μας. Λοιπόν, ε, α, α, κάποιοι ανθρώποι όμως αυτά ναι. τα ζουν στη Συρία, αγαπητοί μου Κύπροι και Ελλαδίτες αδελφοί, ναι. τα ζουν εδώ και έξι χρόνια. Και όλοι ε, οι διεθνείς Και τους σεισμούς και τους λοιμούς και τους καταποντισμούς και τις φαγές, α, ε, τα ζουν. Δυστυχώς. Άρα μην συμπεριφερόμεθα ε, σαν... Ε, να μην μας αφορά. παιδάκια ας πούμε ναι. ή δεν μας αφορούν αυτά ή τώρα που μας νιώθουμε ότι μας πλησιάζουν να πανικοβαλλόμεθα Θεός είναι δίκαιος ναι. και το αποδεικνύει σε όλους τους λαούς ε, ότι είναι δίκαιος και το ότι έχουμε εμείς αυτούς τους προφήτες και αυτούς τους Αγίους να μας προετοιμάζουν ε, να έχουμε πολύ ευχαριστήση Πάλι ε, ρώτατε θα καταληφθεί η Κύπρος δηλαδή για όχι, τις μέρες Όχι, 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 ναι. όχι. Το Άγιος που φιλούμενος που σας είπα είπε ότι οι Τούρκοι θα κάνουν έναν επεισόδιο εκφοβισμού στην Κύπρο. Ήδη λέχθηκε για τον... Εκφοβισμού από θαλάσσι. Ναι, ήδη λέχθηκε αυτό για είναι. την ημερομηνία που θα όχι, γίνει... Όχι, όχι αυτό. Ναι, δεν είναι με ημερομηνία σε εμείς. Όχι. Ναι. Ναι, α, δεν είπα η... Η πίστη μα, οι άνθρωποι τη πίστη μα δεν είπαν ημερομηνία. Ναι. Απλά λέχθηκαν κάποιε ημερομηνίε από πολιτικού. Από πολιτικού. Ναι. ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αν πάρετε τα βιβλία που έχουμε εκδώσει εμείς του Αγίου Φιλουμένου αυτά τα γράφουμε από το 1900, από το 2002, 2003. Mm -hmm. ε? Είναι γραμμένο αυτό που σας είπα. 
Αυτό που λέτε εσεί ότι ελέγχθη, ελέγχθη προενό μηνό ναι. ε, και δημιουργήθηκε και λίγο πρόβλημα μεταξύ των δύο Υπουργείων, ναι, Ελλάδο και Κύπρου. Ναι, λοιπόν, βλέπετε ότι αυτό που κάποτε είπε ο Άγιο Φιλούμενο, έρχεται, τώρα έρχεται μετά από μία δεκαετία και πλέον ναι. να επαληθευθεί μέσα Διαστάματος από τη διαδικασία πολιτικής. των πολιτικών και των γεωπολιτικών. Άρα, να λαμβάνουμε υπόψη τη λένε οι ε. Πολύ υπόψη το λαμβάνουμε και να ακούμε έτσι με πολύ. Λοιπόν, προσοχή την ορθοδοξή θεώρηση για τα γεγονότα. Ο Άγιος, ο Άγιος ναι. Παΐσιος που είναι αψευδές στόμα του Θεού για την εποχή μας είπε για ράπισμα για την Κύπρο. Δηλαδή. Η Κύπρο θα δεχθεί λέει ένα ράπισμα. ράπισμα. Και το ράπισμα πιστεύω είναι αυτός ο εκφοβισμός. Διαθαλάσσεις. Ναι νομίζω. Ε, δεν Συ, ξέρω. Συγχρόνους με την Ελλάδα που θα πηλήθει. Ναι, ναι αυτό θα είναι συγχρόνα μαζί με τα νησιά τα δύο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν... Μετά τι γίνεται. Μετά πολύ κοντά σε αυτήν την απειλή όπου ο ελληνισμός θα φοβηθεί και θα συσταλεί και θα έρθει σε μεγάλη μετάνοια. Ακούστε το αποτέλεσμα του φόβου ποιο θα είναι. Ε? Θα είναι θετικό δηλαδή. Και αυτή η μετάνοια που θα προκύψει από το φόβο και τον εκφοβισμό και την απειλή των Τούρκων θα οδηγήσει λέει, τους Έλληνες. Στα αμέσω επόμενα γεγονότα που θα τα αναφέρω αδρομερό και επιγραμματικά, να είναι οι μόνε χώρε με μεγάλη ασφάλεια για τα παιδιά μα και για τον κόσμο μα, όταν άλλε χώρε τη Δυτική Ευρώπη, τη Αμερική, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, τη Γειτονική, θα έχουν παγκόσμιο πόλεμο αυτέ. Mm -hmm. Η Ελλάδα και η Κύπρο δεν θα έχουν. Άρα θα και θα είναι ασφαλείς χώρες ναι. για να έρθουν και άλλοι Αχα. να κατοικήσουν και να προφυλαχθούν. Λοιπόν, ξέρετε ότι μερικοί άνθρωποι του Θεού αυτό που συμβαίνει τώρα με τους Τούρκους που φεύγουν από την Τουρκία λόγω του ότι δεν αντέχουν mm -hmm. το καθεστώς Ερτογάν και πηγαίνουν στα νησιά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και αγοράζουν σπίτια ή νοικιάζουν σπίτια, ζητούν άσυλον και νιώθουν ότι η Ελλάδα είναι ένας χώρος ασφάλειας, παρόλα τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα mm -hmm. μας. Ότι αυτόν το έχουν πει. Έχει λεχθεί και αυτό. Ότι το έχουν πει οι Άγιοι και ότι αυτοί θα αγαπήσουν τόσο την Ελλάδα και την Ορθοδοξία σαν πίστη που θα την επιλέξουν οι ίδιοι. Mm -hmm. Και όταν θα ησυχάσει η Τουρκία από τις μεγάλες της καταστροφές, λόγω της αλαζονίας της και των ηγετών της αλλά και του λαού τη. Ε, τότε λέει αυτή θα είναι η Ιεραπόστολη ή στην Τουρκία. Δηλαδή μιλούμε για γεγονότα ασύλληπτα. Ναι, ε, τα οποία όμως ήδη από τώρα δρομολογούνται μέσα από τα γεγονότα που έχουν αρχίσει. Τώρα μετά από αυτά τα γεγονότα η, για δικούς της λόγους και όχι για τις αγάπες σε μας η Ρωσία θα κάνει ένα φοβερό πόλεμο ο λίγων ημερών με την Τουρκία. Ναι, φαίνεται τώρα ότι συμπλέουν. Δεν συμπλέουν. Ναι. Αυτό που λες είναι της περασμένης εβδομάδας. <laughs> Σε ξαφνικά τώρα. <laughs> λοιπόν, τώρα Έχω φάνηκε ξεκάθαρα φύγω. ότι ε, υπάρχει μια ταχύτατη ε, απομάκρυνση των δύο χωρών και μετά από αυτό που συνέβηκε και με το σταθμό τι, τι, τι απέσυν, Την έκρηξη που έγινε εκεί, ναι. ε, αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολλούς λόγους ο Μπούτιν mm -hmm. να θέλει να διασφαλίσει τα νότα του και τα νότα του είναι τα καυκασιανά νότα, οι χώρες δηλαδή που είναι περιμετρικά του Καυκάσου. Η Γεωργία εκεί παίζει ένα ρόλο τον οποίο θα τον πληρώσει ακριβά. Δηλαδή. Ε, όταν δηλαδή η Ρωσία θα κάνει την επίθεση προς την Τουρκία θα συμπαρασύρει στην καταστροφή όχι μόνο την Τουρκία αλλά και τη Γεωργία διότι εκεί στείνει να το εκεί βάσει mm. η, το ΝΑΤΟ στη Γεωργία. Mm. Ε, έναν τόπο παρακολούθησης των mm. πυράβλων της Ρωσίας. Οπότε ε, θα γίνει η αφορμή, θα αφήσουν αυτοί οι άλλοι, οι άλλες δυνάμεις οι νατοικές και οι Κινέζοι θα αφήσουν τη Ρωσία να χτυπήσει της Τουρκίας. Μου κάνει εντύπωση. Εγώ λέω έτσι με τον νου μου των ε, λίγων ύποπτων και πονηρών, μήπως θα είναι και συμφωνημένο. Ε? 
ε, και θα χτυπηθεί ανηλαιώς η, η Τουρκία. Όχι γιατί έκαμε τις επιθέσεις στο Αιγαίο ε, και τον εκφοβισμό. Για δικά του συμφέροντα. Για δικά έναν συμφέρον <χω> φημολογούμενων και θρυλούμενων και πορφητευόμενων και περιγραφόμενων υπό των γεωστρατηγικών μελετητών είναι η συνθήκη του Μοντρέ που αφορά τη διέλευση των ρωσικών πλοίων και όχι μόνο από τα στενά του Ποσπόρου. Ναι. Ε, η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι αν έχει πολεμικό γεγονός εις το Αιγαίο ή Αλλαχού δικαιούται να κλείσει τα στενά. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τη βάση της Ταρτούς και όπου αλλού έχει εμπόλεμε ζώνες, η Ρωσία με οπλισμό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι <coughs> τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ εφλεκτά. Ναι, είναι κρίσιμα. Ναι. Και αποτέλεσμα λένε αυτής της μεγάλης σύγκρουσης θα υποχρεωθεί η Τουρκία σε αυτήν τη διάρκεια αυτού του πολέμου να αποσύρει τα στρατεύματά της από, από, την, την, Κύπ Κύπρο. από την Κύπρο. Ήδη τα δύο στρατόπεδα ήταν άδεια. Ναι, το λένε πολύ αυτό. Ναι, το λένε ναι. αυτό. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ε, δηλαδή θα έχουμε μια συνολική αποσύρση του τουρκικού στρατού από την Κύπρο. Για να πάει ναι. από Οπότε εκεί. εκεί θέλει πολύ σοφία από εμά. Πώ θα διαχειριστούμε μια κατεχόμενη βόρεια Κύπρο η οποία δεν θα έχει στρατό. Δεν είναι απλό. Όχι, Αυτό ναι. είναι πολύπλοκο και θέλει έλεγχο όχι μόνο των Τουρκοκυπρίων και των Επίκων. Κυρίω εμά. Κυρίω των δικών μα αισθημάτων και τη δική μα ανυπομονησία να δούμε ελεύθερα τα μέρη μα. Ε? Λοιπόν, όλα αυτά α μην τα περιγράψουμε. Είπαν οι Άγιοι κάποιε περιγραφέ και στην εκπομπή σα παλαιότερα θυμούμε έναν πολύ καλό κύριο Ανδρέα Ξενοφόντο που επαρενέβηκε τηλεφωνικά και σας είπε τι του είπε ο Άγιος Παΐσιος. Ε, όταν πήγαινε να τον δει, που τότε υπήρχε ακόμα Σοβιετική Ένωση και υπήρχε Ιουγκοσλαβία και του είπε «Αντρέα μου τρέμει το θεριόν του Σοβιετισμού, είναι πύληνα τα πόδια του και είναι έτοιμο να καταπέσει». Και του λέει «Μα τι λες γέροντα» του λέει. «Είναι υπερδύναμη η Σοβιετική Ένωση, δεν είναι τίποτα» του λέει. Σύντομα θα τη δείτε να διαλύεται και αυτήν και τη Ιουγκοσλαβία. Και όντω. Και έγινε. Ε? Και όπω του λέει αυτό θα το δείτε, κάποτε θα αξιωθείτε να δείτε να φεύγουν και τα στρατεύματα των Τούρκων από την Κύπρο. Και τι θα γίνει μετά. Θα ελευθερωθεί η Κύπρο. Ολόκληρη. Ναι. Και θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη αγάπη στου Τουρκοκυπρίου και στου επίκου ακόμα. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και θα πρέπει να τους δώσουμε σαν εκκλησία αυτόν που θα μας ζητήσουν. Και ο νοών νοήτο. Και ο έχω νοήτο ακούει ακουέτο. Λοιπόν, αυτό είναι προφητείες Κυπρίων, Αγίων και, και Ελλαδιτών. Να πω μόνο το Χατζιφλουρέντζον από τη Μιλιάνα Μοχός του, που υπάρχει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο να το διαβάσουν οι Κυπροί, Άγιος Άνθρωπος, που εκοιμήθη το 1967 και πήγαινε βρήκε τον Μακάριο, τους τρεις τότε Μητροπολίτες, Κυρινίας, Πάφου και Κητίου Άνθιμων και τους είπε θα σας βάλουν να τσακωθείτε με τον Μακάριο. Προσέχετε, θα γίνεται αιτία να διχαστεί ο τόπος και ο λαός και μετά θα έρθουν οι Τούρκοι και την Κύπρο τη μισή θα την πιάσουν και θα μείνουν για πολλές δεκαετίες τα χωριά μας και οι εκκλησίες μας αλετούργητες, θα γίνουν στάβλοι οι εκκλησίες μας τους είπε. Και όχι μόνο δεν τον επίστεψαν ελίτα. Μερικοί τον εκοροίδευσαν. Του έδωσε σημασία λέει ο Γεννάδιος και ο Μακάριος. Και αυτό λέει πολλά. Αλλά και πάλι η σημασία ήταν ο λίγη ευγενική. Ευγενική μεταχείριση. Ο άνθρωπος του Θεού δικαιώθηκε. Και είπε και άλλα πολλά Ακούσουμε. προφητικά πράγματα. Δηλαδή άκουσε τι είπε αυτό ο άνθρωπο. Ναι. Θα έρθει η εποχή λέει που θα περπατούν οι Κύπροι στου δρόμου ναι. και στου πέντε ανθρώπου οι τρει θα είναι ξένοι και οι δύο θα είναι Κύπροι. Ναι. Το ζούμε. Ναι. Άλλο. Λοιπόν, ότι θα ψάξουν οι Κύπρι, όχι μόνο οι Κύπροι, οι άνθρωποι να βρουν γαϊδούρια και δεν θα βρίσκουν λέει. Ξέρει γιατί θα, 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 θα ψάχνουμε τα γαϊδούρια. Όχι για να κάνουμε φάρμες γραφικές και να κόβουμε εισιτήριο 
στου τουρίστε που όλα στην Κύπρο έχουν τουριστικοποιηθεί. Mm -hmm. Και μερικοί μου λένε: Μην τα λε αγιομόρφω αυτά, διότι θα πέσει ο τουρισμό μα. Ε? Από το φόβο, πρέπει να δείχνουμε ότι είμαστε μια ασφαλή χώρα. Ε? Αυτά όλα που λέω. Τι είναι, είναι ότι είμαστε και εμεί ένα κομμάτι τη ανθρωπότητα. Που όλη η ανθρωπότητα θα τα στενάξει. Ο παγκόσμιο πόλεμο που θα ακολουθήσει μετά τη, τα γεγονότα τη Τουρκία, όταν θα δουν ότι πάει να γίνει τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία, οι δυτικοί θα επέμβουν mm -hmm. και θα κάνουν τότε μεγάλο πόλεμο στην Κωνσταντινούπολη και στα περίχωρα τη. Και θα γίνει η τριχοτόμηση. Και εκεί Τουρκίας. τότε θα γίνει ο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά είπατε Ελλάδα και Κύπρο, είπαν οι Άγιοι. Δεν θα λάβουν μέρο σε αυτό. Δεν θα λάβουν μέρο και θα είναι ήρεμοι. Έτσι. Να. Λοιπόν, η, η Ευρώπη θα διεύθει... εμείς ξέρεις τι θα έχουμε, θα έχουμε έλλειψη αγαθών. Γι' αυτό λέχθηκε πολλές φορές για, για, από λέμε δέντρα. Λέμε και για πείνα. Ναι, για και... δέντρα, αλάτι. Έτσι, ε, δηλαδή, ενώ οι άλλοι θα έχουν αυτήν τη μέρημνα του πολέμου, που είναι χειρότερο, εμείς θα έχουμε τη μέρημνα της καθημερινής μας τροφής. Μάλιστα. Οπότε, αυτό δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ, μήνε θα διαρκέσει. Έτσι μας έλεγαν και μας λένε, αλλά θα πρέπει να, να έχουμε μία μπρόνια. Θέλετε να πω, έφερα ένα κομμάτι να διαβάσω γι' αυτό. Ναι, ναι, παρακαλώ. Με έλεγε προηγουμένως ο οδηγός μου, ναι, 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 ναι. ερχόμενη, ναι, ναι. ότι πήγαινε η γυναίκα του λέει στο σούπερ μάρκετ της Λευκοσίας, ένα μεγάλο από τα μεγάλα της Λευκοσίας, να ψωνίσει. Και εκεί λέει, ε, βρήκε τον κόσμο να αγοράζει κατά κόρον τροφές και όταν ερώτησε μα τι έπαθετε όλοι είναι για το Πάσχα και είπε όχι λέει ακούσαμε ότι θα γίνουν γεγονότα πολεμικά και πρέπει να γεμίσουμε τις αποθήκες μας εγώ δεν λέω ότι είναι κακό αυτό mm. καλό είναι αλλά το πιο καλό ξέρεις τι είναι να μην γεμίσω αποθήκες για να φάω εγώ και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου αλλά για να τα μοιραστώ με αυτού που δεν έχω αυτό είναι χριστιανικό αυτό είναι ο χριστιανισμός είναι ε? mm. όχι να έχω εγώ και άλλοι ναι. Να Γιατί σήμερα ζούμε χριστιανικά, ε. σύμφωνα με όσα μας λένε. Και ίσως θα πρέπει ένα ερώτημα που να το, να το δούμε στη συνέχεια, να μην το ξεχάσουμε. Γιατί θα επιτρέψει ο Θεός να γίνουν αυτά. Ναι. Ε, να το δούμε πιο ύστερα αυτό. Mm -hmm. Θα ήθελα όμως να δείτε πώς μας βλέπει ο Χριστός εμάς. Ναι. Τους σημερινούς. Μάλιστα, εγώ θα έλεγα όχι του σημερινού χριστιανού. Αυτό που είναι δικό σα. Είναι από μια ανασκήτρια η οποία mm. κοιμήθη το 2002 <coughs> στην Άρτα από το βιβλίο Ανασκητέ μέσα στον κόσμο, mm. η ασκήτρια Λαμπρινή. Mm. Αυτή έζησε έγαμο βίο, πολύ σύντομα όμω αγάπησε την άσκηση, την νηστεία, την προσευχή, την αγρυπνία και ο Θεό τη έδωσε μεγάλα χαρίσματα. Και πολλοί κόσμοι σε πήγαινε και τη συμβουλευόταν και ζητούσε την προσευχή τη και τη έδειξε ο Θεό πολλά από τα σημερινά συμβαίνοντα και από αυτά που θα συμβούν. Είναι ένα από του ανθρώπου που όταν του εδιέβασα, διασταύρωσα ότι είναι τα ίδια που λέει ο Άγιο Παίσιο, είναι τα ίδια που λέει ο Άγιο Κοσμά Φετολό, είναι τα ίδια που προφητεύει ο Ρώσο Άγιο Ιωάννη τη Κροστάνδη, ο Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ. Η Αγία Ματρώνα, η αόματος Αγία της Ρωσίας. Άρα, πώς καταλαβαίνουμε ότι μια προφητεία είναι αληθινή. Εάν τη λένε περισσότεροι από δύο-τρεις άνθρωποι του Θεού, ε, και λένε τα ίδια πράγματα. Είναι ένας καλός τρόπος. Τότε λέει... αντιλαμβάνεσαι ότι το κοινό Άγιο Πνεύμα τους φωτίζει όλους. Ε, λοιπόν, αυτό που θα διαβάσω είναι το βάθος. Το βάθο των πραγμάτων που απαντά και σε αυτόν το. Αυτήν την... Εμεί, όταν ακούσουμε προφητείε, μα πιάνει πανικό και ποια είναι η... η κίνηση που κάνουμε. Να γεμίσουμε τα ψυγεία μα και το κελάρι μα. Ε? Λέω να το κάνουμε εάν θα τα μοιραζόμαστε με του μη έχοντε, του φτωχού. Και το καλύτερο που έχουμε, όσοι έχουμε γη, να την καλλιεργήσουμε. Αυτό είναι το πιο σοφό. Ε? Ναι. Να αγαπήσουμε τη γη. Επιτέλου. Μια από τις αιτίε mm -hmm. που θα επιτρέψει ο Θεός να γίνουν όλα αυτά είναι γιατί οι άνθρωποι δεν αγαπούν τη γη και τη δημιουργία του. Ως προχθές την αγαπούσαμε όμως πανηρότατη. Προχθές όμως. Και το Στυχώς. προχθές ξέρεις πότε yeah. αρχίζει. Με την εισβολή. Υπό... 
στην Κύπρο με την εισβολή αλλά σε όλον τον κόσμο με την Ενωμένη Ευρώπη. Για την Ευρώπη θα μας το διαβάσετε και θα μας πείτε και για την Ευρώπη. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, κάποτε λέει, της έλεγαν της ασκήτριας αυτής της Λαμπρινής να προσευχηθεί για τα παιδιά της Ελλάδος που δίνουν προεισαγωγικές εξετάσεις. Δεν ξέρω γιατί στην Ελλάδα όταν τα παιδιά τους δίνουν προεισαγωγικές υπάρχει μια... Ουφ. Μεγάλη αγωνία. Στην Κύπρο mm. δεν νομίζω να είναι τόσο πολύ, ε, mm. αλλά εκεί αισθάνονται ότι τα δίνουν όλα για όλα. Ε. Και πιέζονται και τα παιδιά. Και πιέζονται και... και τα παιδιά. Η επιτυχία των παιδιών είναι επιτυχία των γονιών. Ε, η αποτυχία τους είναι αποτυχία των γονιών. Mm. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα παιδιά, είπε κάποτε ο Σαβόπουλος, για μένα οι σύγχρονοι ήρωες, είναι τα παιδιά των προεισαγωγικών, των πανελληνίων εξετάσεων. Μάρτυρες, μαρτυρούν. Και Α, πήγαινα στη γυνα, σκήτρια αυτήν τη λαμπρινή η γονής και της έλεγαν προσευχή του για το παιδί μου. Κατά τη διάρκεια που έκαμπνε προσευχές αυτή η γυναίκα του Θεού, της εμφανίστηκε ο Χριστός και της είπε «Ο κάνει εντύπωση είναι το αίσθημα. Δεν ζητάω πολλά από τους ανθρώπους. Έστω λίγη προσευχή σε μένα. Γιατί δεν κάνω. Από τα παιδιά δεν ζητάω πολλά». Καταλαβαίνω την αγωνία τους και τον κόπον τους, όλη η μέρα σχολείων και διέβασμα, αλλά για μένα τίποτα. Από τα παιδιά θέλω έστω δέκα λεπτά προσευχή για μένα. Έχω δώσει τα πάντα στους ανθρώπους, μα τι πονεμένος λόγος. Μα το λέει ένας Θεός, έχω δώσει τα πάντα στους ανθρώπους. Και τώρα που έρχεται Πάσχα θα καταλάβουμε καλύτερα τι έχει δώσει <Και> ο Χριστός για μας. Μέχρι, ακού τι λέει εδώ, δεν τους λέει για το σταυρό του, ε, ότι κατέβηκε στον Άδη για μας, ότι εσταυρώθηκε για μας, ότι επέθανε για μας ο αναμάρτητος, αναστήθηκε για μας, δεν λέει αυτό, λέει κάτι από τη σύγχρονη τεχνολογία. Μέχρι λέει να μιλάει και να βλέπει ο γονιός το παιδί του που είναι στην άλλη άκρη της γης. Δηλαδή και αυτό που άλλο θα πει με αυτόν είναι μοντέρνα τεχνολογία. Είναι, απόλυτα. Ποιο το φώτισε. Ναι. Ο Θεό το φώτισε. Για να ξυπηρετούνται οι γονεί και τα παιδιά που έχουν χάσει πλέον στι μέρε μα και το αντριλίκιν του και τη θηλυκότητά του στι κοπέλε. Ε? Και είναι όλοι μικρά παιδάκια, πρέπει να γίνουν 30 χρονών να οριμάσουν. Αυτό λέει το έδωσε ο ίδιο ο Χριστό. Ε? Για να θεραπεύσει τη δική μα αδυναμία. Αλλά αυτοί λέει συνεχίζουν να προσκυνούν αυτόν και μου έδειξε τον διάβολο που στεκόταν έξω από το σπίτι μου. Όποιος θέλει ας με ακολουθήσει. Μόνον αυτούς θα σώσω. Και από τον αέρα που θα αναπνέουν θα χορταίνω. Αυτό είναι απάντηση στον καταναλωτισμό του σούπερ μάρκετ. Και από τον αέρα που θα αναπνέουν θα χορταίνω. Αλλά ποιοι. Οι άνθρωποι που θα ακολουθούν τον Χριστό. Και ποιος ακολουθεί τον Χριστό. Αυτός που μετανοεί. Άρα, αν αυτά τα γεγονότα, τα φοβερά, τα φρικτά, τα εξαίσια, οδηγήσουν σε μετάνοια, σε περισσότερη προσευχή, τότε αυτά είναι καλοδεχούμενα και είναι ευεργετικά. Γι' αυτό τα επιτρέπει. Γι' αυτό δεν τα ο ίδιος τα ναι. πραγματοποιεί. Ναι. Τα επιτρέπει. Άνθρωποι κάνουν τους πολέμους. Η Ευρώπη, για την Ευρώπη, γιατί ακούσαμε έτσι, πολύ σπουδαία πράγματα που έχουν λεχθεί. Τα βλέπουμε ήδη να σχηματοποιούνται, να ορίζονται ε, ναι. στον ορίζοντα τέλο πάντων, παίρνουν μία θέση. Για την Ευρώπη έχουμε Κοίταξτε, κάτι... Κοίταξτε, νομίζω τα πιο πετυχεμένα για την Ευρώπη από τους Αγίους μας τα είπε ο Άγιος Παΐσιος. Mm -hmm. Είπε τα εξή κρίμα που δεν τα έφερα να τα διαβάσω όπω ακριβώ τα είπε τα λόγια του. Διότι τα έχουμε. Ε, είπε ότι η Ευρώπη λέει, οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι θα τη, δια, θα τη διαλύσουν. Ακούτε χώρε που είπε. Δεν είπε η Γαλλία, ναι. δεν είπε η Ιταλία, δεν είπε η Γερμανία. Ε? Λοιπόν, είπε η Αγγλία. Και η Αμερική θα τη διαλύσουν. Επίση είπε ότι μη συγκρίνεται, λέει, τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Mm -hmm. 
που είναι μια ένωση πολιτιών δυ... δυνατή. Και ο κάθε κουρελιάρη είπε, πήρε τα κουρέλια του mm. και όλοι μαζί συμφώνησαν και έφτιαξαν μια κουρελού, μια κουβέρτα δηλαδή. Όσον και να τα τραβήσει αυτά τα κουρέλια που έχουν υφανθεί, δεν μπορούν να σπάσουν, δεν μπορούν να χωρίσουν, δεν μπορούν να διαλυθούν. Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη, η κάθε ευρωπαϊκή χώρα λέει πήρε το χαλί τη. Και συνήθω παίρνουν και χαλιά πολυτελεία οι Ευρωπαίοι, διότι είναι αρχαίοι λαοί, δεν είναι κουρελιάριδε. Και κουβαλούν και τον εθνικισμό του, είπε ο Άγιο. Ακριβώ έτσι είπε. Τον εθνικισμό του. Θα βγουν οι εθνικισμοί στην επιφάνεια. Α, το πει και αυτό. Έτσι, όπω ακριβώ το λέω. Ναι. Θα βγουν οι, οι, οι εθνικισμοί στην επιφάνεια. Και τότε λέει, με πρωταγωνιστή τη Γερμανία, mm. η Ευρώπη που θα πάει να ενωθεί. Δεν θα τα κατορθώσει θα να ενωθεί και θα διαλυθεί. Πάνε ρώτα, έχουμε τον Πέτρο Διομίδου που θέλει να μα μιλήσει. Ακούσουμε, ναι. Ακούσουμε τον κύριο Διομίδου, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Άκουσα το σχήμα τη Μιώτα που μιλούσε τόσο ωραία και θέλω να κάνω τη δική μου παρέμβαση. Ε, σε μια στιγμή ο Σεβασμιόδο μίλησε και είπε ότι όταν έχουμε εμεί και το όμορφο πλησιοπάχα, δεν θα είμαστε καθόλου εμεί. Η γνώση μα ότι άλλοι σίγουρα δεν έχουν να φάνε. Είναι πολύ σωστό και πολύ ωραίο χριστιανικό αυτό. Και αμέσω είστε στο νούμερο ένα. Ε, στην Κύπρο μα τη συμβαίνει. Άκουσα τι προάλλε οι Βασιλεί Καφκά για να πάρουν γύρω από το άτομο. Σα πω, κύριε Διομίδου, κύριε Διομίδου, ακούστε με. Μιλήστε Άλλη. αργά. Και Εμένα. καθαρά γιατί δεν φτάνει η ολοκληρωμένη δεν λέξη. Δεν ναι, ε, ξανά. Άκουσα τι προάλλε την Πασιλή. Με καταλαβαίνετε τώρα. Άκουσα ε, τι προάλλε, είπατε. Στην Πασιλή. Στην Πασιλή. Ναι. Μάλιστα. Που φωνάζανε για να πάρουν κάποια έξτρα λεφτά από την Άτα. Μάλιστα. Εγώ κακρίβα να αυτή η Άτα, δεν ξέρω τι σημαίνει όντα ιδιωτικό υπάλληλο. Μάλιστα. Προχτέ είπανε να μην πληρώνουν για το ΙΕΣΥ, να εξαιρεθούν. Μάλιστα. Μα για το Θεό μα, σκεφτείτε ότι άλλοι δεν έχουν να φάνε και εσεί γυρεύετε να αυξήσετε σίγουρα το μισθό σα που είναι και τόσο καλό. Και mm -hmm. ο πρόνο είναι mm -hmm. πάλι σε αυτόν τον τόπο. Ε, αυτό με εκνευρίζει κάπου. Θέλετε το σχόλιο του πανηρότα του, έτσι. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι και εντό του θέματο μα η παρέμβαση του κυρίου. Βεβαίω δείχνει μια ναι. συμπεριφορά ναι. Ε, των συγχρόνων Κυπρίων ναι. ε, που. Ε, <laughs> γελώ κιόλα. Θυμίζει μου μια παροιμία ναι, λίγο έτσι χαριτωμένη που λέει Φαΐ δεν έχουμε ρεπανάκια για όρεξη. <laughs> Αυτό λέει ο κύριο έτσι με απλότητα. Και δείχνει την πλεονεξία των Κυπρίων, ακόμα και των συγκροτημένων οργανισμών της Κύπρου. Και νομίζω μία από τις μεγάλες αιτίε αυτών των κακών είναι η πλεονεξία των ανθρώπων. Και δεν είναι φαινόμενο κυπριακό, είναι παγκόσμιο. Συνταρακτική όμως η κατολίσθηση από... για όσου θυμόμαστε στο και παιδιά που υπήρξαμε το πριν την εισβολή. Ναι. Και τι κοινωνία και τι ήθο και τι. Ε, τουλάχιστον το... στι μάζε. Υπήρχαν πάντα οι άνθρωποι που ήταν ρουφιάνοι ναι. και δεν ξέρω εγώ, εσχροκερδούσαν. Αλλά ήταν, η μάζα ήταν τόσο καλοί άνθρωποι. Γιατί ήταν καλή η μάζα, Γιατί ήταν συγκροτημένοι γύρω από την Εκκλησία του Χριστού. Ναι, οι μικρές Ακόμα και, και όταν μερικοί εκ των κληρικών δεν ήταν στο ύψο των εντολών του Χριστού. Μάλιστα. Ήταν Σου μάτι. έλεγε, α, αμαρτάνει ο δεσπότης, αμαρτάνει ο παπάς, mm. πρόβλημα του. Mm. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Χριστός μου δεν θα με διαψεύσει ποτέ ούτε η Παναγία μου, ούτε η Αγίοι μου. Ε? Mm. Είχαν εμπειρία των Αγίων. Mm. Ναι, το ζούσαν στο σπίτι του. Ε, ζούσαν το θαύμα. Mm. Ε? Mm. Ε? Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε στο θέμα που θέλω να μιλήσω, έστω αδρομερός να μου επιτρέψετε, mm. γιατί θα συμβούν όλα αυτά. Που δεν είναι, τε, είναι και άλλα που θα συμβούν. Με έχουν και άλλα να σα ρωτήσω. Ναι, αλλά γιατί θα συμβούν στο... αυτά. Μπορούμε να περιμένουμε λίγο ακόμα για να φτάσουμε στο γιατί θα συμβούν όλα αυτά. Περιμένουμε. Ε, που έχει και μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα συμβούν. Γιατί μπαίνουμε και στο Πάσχα και αντιλαμβάνεται κανεί ότι είναι και οδό. Ναι, είναι ο... οδό. Ε, Όμω, πανηρώτατε, τι θα συμβεί παρακάτω. Γίνεται ο παγκόσμιο πόλεμο. Η Ελλάδα και η Κύπρο, αφού μα έχετε πει. Θα έχουν μια βήμα, σχετική βήμα, ασφάλεια. Θα έχουν μια σχετική ασφάλεια, αλλά όχι. Μιλούμε ότι είναι αυτό το χρόνο. Έχουμε πλησιάσει πολύ. Ε, δεν ξέρουμε χρονικά. Ε, είμαστε απάνω ναι, στην κρίση. Οι άνθρωποι του Θεού λένε ότι ναι. τα γεγονότα δεν αναβάλλονται πλέον. Α. 
Έτσι. Αυτό είναι. Ως τώρα ο Θεός τα ανάβαλε Μάλιστα. με την ελπίδα ότι και άλλοι άνθρωποι παγκόσμια ναι. θα έρθουν σε μετάνοια. Και πράγματι αρκετοί ήρθαν σε μετάνοια. Ναι. Τα ναι. εξομολογητάριά μας το αποδεικνύουν ναι. αυτόν και τα πολλά μοναστήρια στην Αμερική που χτίστηκαν, ναι. στην Κορέα, στην Κίνα. Ε, δηλαδή δηλαδή βλέπει ότι ο κόσμος έχει αρχίσει την αγωνία του, ναι. την ανησυχία του να την κάνει ε, λίγη προσευχή, λίγη επιστροφή, αλλά βλέπετε τι λέω, λίγη. Τι λάδι, λάδι. Ναι, ή λίγη. Θέλουμε να κόμει φόβο κυρίου. Μάλιστα. Ε, και Είχαμε. αρχή σοφία φόβο κυρίου. Είχαμε φόβο κυρίου παλιά. Ε. Ε, πανη Ρώτα, τι θα γίνει μετά. Δηλαδή γίνεται αυτός ο παγκόσμος. Ναι. Ε, 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 να, πω, να πω διότι διαλύτε. τα επόμενα ε. θα είναι καλά. Ε, ε, θα γίνει αυτός ο τεράστιος, ο γενικό πόλεμος. Ε. Ε. Ε, τον οποίο περιγράφουν και οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης και οι Άγιοι της εποχής μας. Πυρηνικά θα έχουμε, όχι, διότι θα ρίξουν σε περιορισμένης κλίμακας mm. και όταν θα ρίξουν, λέει, ε, θα γίνει αφορμή για κάποιους μήνες να σταματήσει όλο το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του πλανήτη. Μάλιστα. Και, και αεροπλάνα, Οπότε θα πάνω, έχουμε για μερικούς μήνες Blackout. μία πρωτόγονη... Mm. Ε, 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 κατάσταση ναι, που αυτά δεν τα είναι περιγράφει πολύ δείξει. καλά η Αγία Ματρώνα. Μάλιστα. Οι Ρώσοι Άγιοι mm -hmm. τα περιγράφουν πάρα πολύ καλά. Ξέρετε γιατί τα περιγράφουν οι Ρώσοι, Τα περιγράφουν διότι αυτοί θα είναι οι πρωταγωνιστέ αυτού του γεγονότο που περιέγραψα mm -hmm. προηγουμένω. Ε. Και οι είπα θα εμπλεκούν, οι Αμερικοί θα εμπλεκούν. Η Αμερική σε κάποια φάση θα πάψει να είναι υπερδύναμη. Μέσα από άλλα δρομολόγια, όχι πολεμικά. Καταστροφέ φυσικέ. Ναι, έτσι, έτσι. Που δεν είναι και τόσο φυσικέ. Θα είναι καρπό αμαρτία, mm -hmm. ανομία και εκμετάλλευση των λαών. Ε, λέει πολύ καλά η αποκάλυψη. Η Βαβυλώνα η μεγάλη, λέει, βλέπω να πέφτει mm -hmm. ε, και να βυθίζεται. Το λέει με συμβολισμό βέβαια. Και όλοι όταν λένε Βαβυλώνα μου κάνουν εντύπωση. Mm -hmm. Δεν πάει ο νου του στη Ολοδίνο, mm -hmm. δεν πάει στη Ρώμη, δεν πάει στη Μόσχα. Mm -hmm. Πάει στα μέρη τη Αμερική. Λοιπόν, όταν αυτός ο πόλεμος ο μεγάλος θα τελειώσει με εκατόμβες νεκρών, διότι θα είναι και τέτοια τα όπλα τα οποία θα δώσουν πολλούς νεκρούς, τα μικρή εμβέλεια, πυρηνικά και άλλα όπλα που δεν μπορούμε εμείς να περιγράψουμε, mm -hmm. δεν είμαι θα ειδική. Τότε λέει θα επέλθει μεγάλη ειρήνη, η οποία ειρήνη αυτή θα διαρκέσει αρκετέ δεκαετίε. Και τότε θα είναι η εποχή που ο Θεός από τους Ορθόδοξους θα ζητήσει να γίνουν οι Ιεραπόστολοι. Mm. Για να κηρύξουν την Ορθοδοξία σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Εντυπωσιακό είναι ότι δυο τρεις Άγιοι προφητεύουν ότι η πρώτη χώρα που θα ζητήσει την Ορθοδοξία είναι η Γερμανία. Mm. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Mm. Ναι. Ε, ότι θα έχει μια προστασία ιδιαίτερη η Αγγλία από προσευχές λέει Αγίων Δικόνες. γυναικών που έζησαν στα παλιά χρόνια ναι. όταν ήταν ορθόδοξη Προ προστασία η, έχει η Αγγλία ναι. 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 άλλες χώρες λέει σαν η Ιταλία θα έχουν μεγάλες γεωφυσικές η Γαλλία, καταστροφές η Γαλλία. η Γαλλία λέει θα έχει από τους μετανάστες καταστροφές ε, κάνουν εντύπωση ότι ο πόλεμο θα φτάσει μέχρι την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά Λοιπόν, οι περιοχές της Σκανδιναβίας ναι. θα ζήσουν πρώτες τα δεινά του Παγκοσμίου Πολέμου, διότι εκεί θα έχει, είναι το μην ξεχνάτε εκεί τι είναι, είναι απέναντι από το Κάλιν Γκραντ, όπως λέγεται, η αυτή η mm -hmm. πόλη, mm -hmm. η οποία είναι η πύραυλη της Ρωσίας και απέναντι είναι η πύραυλη του ΝΑΤΟ. Mm -hmm. Δηλαδή όλα αυτά, το, τα Βαλκάνια θα εκραγούν σε κάποια στιγμή. Λέει. Έρχεται τώρα η πραγματικότητα και συναντά την προφητεία. Μπράβο. Αυτό που, α, τι λέει, αυτό ναι. που είπες. Ποιος έλεγε ότι οι Αλβανοί θα είναι απειλή για τα Βαλκάνια. Ο μόνος που το έλεγε και οι στρατιωτικοί της Ελλάδας όταν το άκουαν χαμογελούσαν συγκαταβατικά και ηρωνικά ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Επήγαινε και του έλεγα γέροντα τι θα γίνει με τα Σκόπια ναι. που διεκδικούσαν το όνομα Μακεδονία και του έλεγε αυτόν είναι ανυπόστατον. Mm. κρατήδιων, θα διαλυθεί mm -hmm. η έγνοια σας να είναι η Αλβανή mm -hmm. αυτή μπορεί να κάνουν ζημιά σε όλα τα Βαλκάνια τους έλεγε Χαλίστα. και τώρα βλέπουμε τους Αλβανούς συνεδά... να χρησιμοποιούνται από τους Τούρκους yeah. από το Ισλαμισμό ε, yeah. αλλά δυστυχώς και από τον Άτο
Πανιερώτατε, ερώτατε, έχουμε τρία, τρία τηλέφωνα να τα ακούσουμε και μετά να πάμε σε αυτό που είναι το, η ουσία, αν θέλετε, όλων αυτών που μα έχουν μιλήσει. Όπω θέλετε, εσεί κυβερνάτε εδώ. Όχι, εσεί είπατε ότι πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Ε, έτσι. Και με, με αφορμή που είστε εδώ σήμερα στο ΡΙΚ, να ακούσουμε και για την πιο όμορφη διαδρομή ω το Πάσχα. Βεβαίως. Τι μπορούμε να κάνουμε. Βεβαίως. Κύριος Παπαντονίου, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας κύριε Παπαντονίου. Σας μιλώ από το Παραλίμνη. Μάλιστα. Πριν Πείτε πολλά μας. χρόνια ε, ήμουν στην Ελλάδα και έτυχε να γνωρίσω εν ζωή των α, Πάτερ Πορφύριων, τώρα Άγιος Πορφύριος. Με ρώτησε από πού είμαι και του λέω τότε ζούσα στην Αγία Νάπα, του λέω από Αγία Νάπα. Έστριψε το κεφάλι του στα δεξιά Έβαλε το χέρι του, τα δάκτυλα του έτσι και φαίνεται ότι ε, κατάλαβα έκανε μια μεγάλη προσευχή. Ε, όταν τέλειωσε, μου λέει να τα υψώματα τη Αγία Νάβα, να η θάλασσα στα νότια και στα βόρεια τα υψώματα. Ναι. Το μοναστήριο, τα δέντρα κλπ. Όπω ακριβώ έχουν. Και λέω του εγώ, επίγες και είδες, όχι λέει μου με φωτίζει ο Θεός και τα βλέπω. Το άλλο, όταν εσυνήλθε μετά την προσευχή, του λέω, Πάτερ, πες μου και για το Κυπριακό. Με ρώτησε από πού είμαι και του είπα, είμαι Κύπριος από Αγιανάπα. Λοιπόν, μου λέει, δεν υπάρχει σταθερή λύση, δεν υπάρχει λύση και αν εξευρωθεί μια... Θα είναι ψευτική mm. και σύντομη λύση. Δεν υπάρχει, λέει μου, το βλέπω. Mm. Έχω κι άλλα να πω που θεωρούνται θαύματα, αλλά να το αφήσω. Να ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαντονίου. Να είστε καλά, να ακούσουμε και την κυρία Κατερίνα και μετά θα ακούσουμε τον Πανιερόδο του σε όσα θέλει να πει. Κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, σας ακούμε. Ε, Πανιερόδοτε. Ναι, κυρία. Πανιερόδοτε, ναι, ευχήσω. Του κυρίου μας. Διαβάζω τον Δανίλ, διαβάζω τον Δανίλ στα οράματα που είδε και λέει το τέταρτο θηρίο που είδε οράμα, ένα θηρίο με δέκα κέρατα με σιδερένια δόντια. Μήπως είναι αυτές οι καταστάσεις, επίσης η αποκάλυψη μιλά για θηρίο, δέκα κράτη δέκα κέρατα. Mm -hmm. Και το ένα λέει, αποχωρεί, mm -hmm. επίσης διαβάζω στο Ζαχαρία που λέει θα βγαίνουν τα μάτια μας, θα γιώνει η γλώσσα μας, τα χέρια μας τα και πυρήνικα. αυτό μας τελειώ ότι θα γίνει πυρηνικός πόλεμος. Mm -hmm. Στον Αρμαγεδόνα να το Τι είναι ο Αρμαγεδόνας. Επίσης ο Δανίλ βλέπει έναν... Το βρέλημα τη ερημόσεω να κάθεται στην Ιερουσαλήμ. Ποιο είναι το βρέλημα τη ερημόσεω, Ο Αντίχρηστο είναι. Ο Αντίχρηστο είναι. Αλλά το βρέλημα τη ερημόσεω mm -hmm. δεν είναι τώρα. Αυτά είναι η γεγονότα. Παρακάτω. Το, με, μετά την ειρήνη, Μάλιστα. την βαθιά ειρήνη που θα έρθει mm. και την επιστροφή των ανθρώπων στην αληθινή mm. πίστη. Ε, δεν θα διαρκέσει αυτόν επαόριστο. Mm -hmm. ναι, τώρα. Το είναι πασιφανέ αυτό για τον Αρμαγεδόναν. Είναι η μάχη η οποία θα γίνει ε, με τα κράτη τα μεγάλα που είπαν το που... πόλεμο. Όταν θα ναι. κατέβουν από τα μέρη τη Κωνσταντινούπολη, τα μέρη που είναι τώρα το Θαβόρ, ναι. κάπου εκεί. Ναι, εκεί θα γίνει η μάχη των μαχών. Ναι. Με το, το Ισραήλ, με όλε τι δυνάμει απέναντι ναι. ναι. τη Ρωσία. Ε, πολλοί λένε ότι είναι αυτό ο Αρμαγεδόν που περιγράφεται, ναι. άλλοι λένε ότι είναι αργότερα. Ε, στην εποχή του Αντιχρίστου, Ρίχι. προσωπικά κρίνω ότι είναι το πρώτο. Ισραήλ κόντρα Ρωσία. Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι. Ε, ο Άγιος Παΐσιος είπε για αυτήν την κόντρα που περιγράφεις. Ναι. Την κόντρα είναι πόλεμος μεγάλος. Mm -hmm. ε, τώρα η, το ερώτημα του Κυρίου για τον Άγιο Πορφύριον. Ο Άγιος Πορφύριος αυτό που περιγράφει, η καταρχήν μας περιγράφει πως έβλεπαν οι Άγιοι πέραν του χρόνου και πέραν του τόπου. Ε, με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Ε, δεν θα υπάρξει λέει λύσεις, δεν θα υπάρξει λύσεις 
από, με, μέσα από συνομιλίε, μέσα ναι. από συνεννόηση των ναι. πολιτικών δυνάμεων εκατέρωθε. Ναι, ναι, και το είδαμε και το βλέπουμε ναι. και αν τα λέγαμε αυτά, κυρία Ελίτα, πριν ένα χρόνο, θα λέγανε ότι. Μα πώ γίνεται ο Μόρφο να μην θέλει συνομιλίε. Θέλω. Ναι. Αλλά αφού βλέπω ότι δεν θέλει ο Ερτογάν. Ο Ερτογάν. Πάμε και στον κύριο Αντώνη. Θα πάμε πολύ σύντομα διάλειμμα μετά για να σα δώσουμε και την ευκαιρία να μα πείτε, έστω και σε λίγα λεπτά, αυτό που είναι τόσο σημαντικό για μα για το Πάσχα. Κύριε Αντώνη, παρακαλώ, πολύ σύντομα. Κύριε Αντώνη, μου σα ακούμε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Ευλογείτε, Βανερότατε. Ελίτα, καλησπέρα. Είμαι ο Αντώνη Οπηλά. Δεν ξέρω αν με θυμάται ο Βανερότατο. Ο, ο, ο ποιητή τη Πάφου. <laughs> λοιπόν, με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνα οι, οι γνώμε του Βανερότατου. Είναι, είναι όχι μόνο υπογεμενικέ οι αστέρε, αλλά είναι πραγματιστικέ και ρεαλιστικότερε των ρεαλιστικών. Και θέλω να πω ότι ένα γέροντα από την Άντρων, ο Κυπριανό, δεν ξέρω αν το ξεγνωρίζει, είπε ότι έζησε πριν των παγκοσμίων και τα συμπτώματα που είδε, έζησε τότε ήταν ακριβώ όπω τα σημερινά και χειρότερα. Mm. Αλλά είπε και κάτι που προσωπικά μου άρεσε. Α γίνει λέει ο παγκόσμιο να πέσουν και λίγα καθάρματα. Το είπε όμω, σα το λέω εγώ. Εγώ δεν ξέρω. Το, το άλλο ναι. ήθελα να πω για την Ευρώπη, mm -hmm. για μαρτωρή Ευρώπη. Ε, αυτή πιστεύω ότι η κρίση τη είναι ότι εφρόζε τον χριστιανισμό και πήγε στον παπισμό με όλα τα συναγόμιστα. Mm -hmm. Και αν μου κάνει εντύπωση ο Θεό, είναι έσπλαχνο που οι Γερμανοί, οι Γερμανοί θα είναι ορθόδοξοι και αυτοί θα είναι κουρασμένοι, καταφυγμένοι από τα συστήματα του. Αυτά ήθελα να πω πανερότατα. Σα ευχαριστούμε πολύ, Πανερότατα. Μου επιτρέψετε να πάμε διαφημίσει για να προλάβουμε. Θέλετε κάτι να πείτε, ένα σχόλιο. Όχι, ε, 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 και οι Γερμανοί που θα επιστρέψουν θα είναι καρπό μετανία. Δεν είναι μόνο η μετάνοια για του Έλληνε. Ναι, το και για του ότι... Τούρκου υπάρχει μετάνοια, ναι. και για του Γερμανού θα υπάρξει μετάνοια, <χαι> και για όλου του καλοπροαίρετου ανθρώπου. Σκληρό το μάθημα, βέβαια, ναι. αλλά πάμε φυρί-φυρί. Λοιπόν, διαφημίσει και ερχόμαστε σε πολύ λίγο πίσω. Λοιπόν, είπαμε έτσι πολύ σημαντικά πράγματα. Εσεί είπατε, εμεί ακούσαμε. Πανιερώτα, τι γιατί να επιτρέψει ο Θεό και γιατί οι αθώοι, γιατί να δούμε όλο αυτό το σκηνικό. Ναι, ε, νομίζω ε, το Πάσχα να απαντά και στο ερώτημα. Ε, γιατί ο Χριστό εσταυρώθη να αναστήθη και ανελήφθη στου ουρανού, για να μα δώσει εμά τη δυνατότητα να έχουμε τη ζωή του ε, στη ζωή μας, έτσι. την αγιότητά ναι. του στη δική ναι. μας καθημερινότητα, την αιωνιότητά ναι. του να την έχουμε μετά την κίνησή μας ως πραγματικότητα. Εάν ζήσουμε βεβαίως λοιπόν, όλο αυτό που Εάν ζήσουμε το Ευαγγέλιο, την αγάπη, τη συγχώρεση, την ναι. μετάνοια. Ε? Κορυφαία αυτά. Λοιπόν, ναι, μυστήρια. Ε, άρα όλοι μέσα από κάποια αναφορμή ή αιτία θα φύγουμε από αυτήν την πλευρά της επίγειας ζωής και θα συνεχίσουμε την πνευματική διάσταση του είναι, ναι. του, α, του ανθρωπίνου γένους. Αυτή η πνευματική διάσταση είναι η ζωή του Χριστού. Αυτό που λέμε παράδεισος, τι είναι. Είναι η ζωή του Χριστού εν της ουρανής. Όταν πεθάνουμε. Μετά, από τώρα ξεκινά αυτό ναι. και θα συνεχιστεί στην αιώνια ζωή και θα πολλαπλασιαστεί. Ναι. Εάν έχουμε από εδώ αγάπη και συγχωρητικότητα ε, και προσευχή αυτό θα γίνει δοξολογία στην αιώνια ζωή και χαρά και πολλαπλάσια αγάπη. Εάν εδώ έχουμε κακίες Εγωισμό, και εγωισμούς ναι. και μίση mm -hmm. και δεν συγχωρούμε και δεν εσπλαχνιζόμεθα τους συνανθρώπους μας, η κακία μας θα πολλαπλασιαστεί Απολαπλασιάζεται. από εκεί. Λοιπόν, οπότε, την πολλα... από εκεί ο πειρασμός ναι. την πολλαπλασιάζει, ναι. βεβαίω. Ναι. Οπότε αυτό ονομάζεται κόλαση. Mm -hmm. Είναι απλά τα πράγματα. Οπότε οι πόλεμοι που περιγράψαμε, οι σεισμοί, οι λοιμοί, οι πείνε δηλαδή, οι καταποντισμοί, οι γεωλογικοί και άλλα γεγονότα, τι είναι, είναι για μια συγκεκριμένη εποχή ανθρώπων η δική του αφορμή να εισέλθουν στην αιώνια ζωή. Να συνέλθουμε δηλαδή. Έτσι. Πρώτα να μετανοήσουμε, να συνέλθουμε, να έρθουμε σε επίγνωση mm, ναι. και μετά σε μετάνοια και να καταλάβουμε. Ποιο είναι ο Κύριος μας και ποιος είναι ο Θεός μας και ποια είναι η πραγματική ζωή. Ε? 
να μην ζούμε ψεύτικα και εικονικά. Αφού ακόμα και οι πιο δηλαδή, α, άνθρωποι που, που, που είναι όχι πολύ έτσι, πνευματικοί της θρησκείας ναι. ή της πίστης μας, λάθος θρησκεία, πίστη μας, ναι. αισθανό, αισθάνονται αυτό που είπατε, ότι υπάρχει ένας κορέσμος, μια επιφανειακότητα, ένας εγωκεντρισμός. Ξέρεις τι μου είπε εδώ ένας ναι. εκ των μεγαλυτέρων ε, ιδιοκτητών καφετέριας στην Παλαιά Λευκοσία. Δεν θα πω το όνομά του, Όχι, είναι πασί γνωστός και είναι φίλος μου και ήρθε ναι. τελευταία να με δει. Και του λένε, λέει, τριανταπεντάριδες ναι. της Λευκοσίας. Ε, φίλε, τελικά εσύ που πάει και εκκλησία και έχεις και φίλους, παπάδες, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Mm. Του λέω, τι τους λες. Μου λέει, εγώ δεν τους μιλώ θρησκευτικά. <laughs> Αλλά μου λέει, τους λέω, μισή αλήθεια για να ψάξουν την υπόλοιπη μισή. Τι τους λες, του λέω. Το νόημα της ζωής, φίλε μου, είναι να ζεις τη ζωή. Και η ζωή του λέει τώρα τι ζεις, ζεις τον καφέ στο καφενείο μου. Το ζεις, το χαίρεσαι, του λέει ναι προσπαθώ. Ζεις το διάλογο μαζί μου, του λέει ναι και το χαίρομαι. Έχεις και δύο γονείς όμως. Mm -hmm. Τους ζεις, τους έβαλες από τώρα στο περιθώριο. Mm -hmm. Και αύριο που θα πεθάνω θα έχεις τύψεις. Έχεις μου λέει και μαζεύονται. Mm -hmm. Έχεις και μια κοπέλα, να έχεις μια γυναίκα, ναι. Ζεις σωστά μαζί τη ή την εκμεταλλεύεσαι απλώ. Λοιπόν, πώς ζεις το χρόνο σου. Πώ ανά το χρόνο σου το δαπανά, το σκοτώνει, είναι σκοτωμένο χρόνο ή είναι δημιουργικό. Mm. Πώ ζει τη φύση, μα έδωσε ο Θεό του λέει. Λίγε βροχέ, σε βλάστησε, έγινε εκεί προ παράδεισο. Ζει αυτήν την άνοιξη του τόπου, τη δημιουργία του Θεού, ή του λέει όλα αυτά για σένα είναι αδιάφορα. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η δουλειά σου, το οκτάωρο σου και να έρθει στην καφετέρια και στο διαδίκτυο σου σε μια εικονική πραγματικότητα. Αμέσως δηλαδή τους βάζει σε μια άλλου είδου ζωή. ζωή. Ναι. Λοιπόν, δεν τους μιλά εκκλησιαστικά. Ε? Μετανοήστε, σομολογηθείτε, ναι. κοινωνάτε Χριστόν που είναι η αιώνια ζωή. Ε? Που αρχίζει όμως από αυτήν τη ζωή, αυτή η γεύση της αιώνια ζωής. Το Πάσχα να αρχίζει από τώρα. Ε? Δεν το περιμένουμε μόνο στις 16 του μήνα φέτος Απριλίου. Άμα τώρα δεν συγχωρεί ο νεόφυτο, πώ θα κάνει Πάσχα στι 16 Απριλίου. Άμα τώρα δεν προσεύχεται για όλα αυτά που θα γίνουν ή που γίνονται, ε? <Κι> όταν δεν μετέχει στον πόνο των ασθενών, των ναρκωμανών, των ανθρώπων, των αποπροσανατολισμένων, ε? και είμαστε μόνο βερμπαλισμό και ομιλίε και κηρύγματα χωρί πόνο, χωρί καρδιά, πώ θα κάνω Πάσχα καλέ, επειδή είναι να κάνω λίγη νηστεία, ή ε? έκαμα νηστεία. Ο διάβολο του λέω δεν τρώει τίποτε. Είναι διάβολο. Οπότε θέλω να πω γιατί επιτρέπει αυτό ο Θεό που αναστείνεται από εκ νεκρών, νικά τον θάνατο, θανάτο θάνατον πατήσα και μα προσφέρει άφηση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Και το σώμα του και το αίμα του σε κάθε θεία λειτουργία. Αυτά είναι το Πάσχα. Για να αναστηθούμε κι εμεί λοιπόν. Λοιπόν, έτσι. γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά. Τα επιτρέπει για συγκεκριμένου λόγου και θα τα πω. Επειδή κλείνουμε, ναι. έτσι αν θέλετε με ναι. θα τα πω αδρομερός ναι. και με φρικτή πραγματικότητα. Όπως την αποκάλυψαν σε συγχρόνους Αγίους Ανθρώπους οι Άγιοι του Θεού και η ίδια η Παναγία μας. Η πρώτη μεγάλη αιτία που θα συμβούν όλα αυτά τα γεγονότα είναι οι αμετανόητες εκτρώσεις που γίνονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Το δεύτερο είναι η εκτεταμένη βλασφημία του ονόματος του Θεού, οι μαγείες και οι σατανισμοί. Γίνονται και αυτά. Γίνονται. Και όχι μόνο στο μικρό μας νησί, σε άλλες περιοχές του πλανήτη, που η Ορθοδοξία δεν έχει αυτήν τη δύναμη των πολλών mm. λειτουργιών, αυτά είναι εκτεταμένα και παρατεταμένα και δομημένα αιώνε τώρα mm. μέσα στην κουλτούρα του. Και το τελευταίο, και ίσως είναι το πιο βαρύ, και μας αφορά όλους, είναι τα πολλά σαρκικά αμαρτήματα τα οποία γίνονται με μη φυσικών τρόπων τόσο εκτός γάμου όσο και εντός γάμου. Αυτό εγώ και λόγω καλογερικής δεν το κατάλαβα και ρώτησα έναν εκ των ανθρώπων του Θεού και μου είπε το εξή πολύ σπουδαίο. Γιατί ο Θεός δεσπότη μου έγινε ένα άνθρωπος. Γιατί δεν είχε μου λέει σώμα. Και δανείστηκε σώμα από την Παναγία. 
Γι' αυτό το σώμα, το δικό μα, το έκαμε θεατρόπινο σώμα. Το ανέστησε, ενίκησε το θάνατό του, την αμαρτία του, τον πειρασμό του και το ανέβασε στου ουρανού και το εκάθισε εκ δεξιών του Θεού Πατρό. Και μα το προσφέρει σε κάθε θεία λειτουργία. Ε, η σάφεση είναι αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιο. Ε, τι κάνουμε εμεί αυτόν τον σώμα, λέει. Το σκοτώνουμε με τις εκτρώσεις, με τα παραφύσει, με τα λεγόμενα δικαιώματα μας τα σύγχρονα, το ατιμάζομαι και πραγματοποιείται αυτό που λέει το ψαλτήρις. Άνθρωπος εν τιμή ον ουσυνήκεν παρασυνευλήθην της κτίνεσης της ανοήτης και ομοιώθει αυτής. Ο άνθρωπος λέει, ο οποίος είναι φτιαγμένο, είναι φτιαγμένο για τιμή, να τον τιμήσει ο Θεός, δεν το κατάλαβε αυτό το πράγμα. Και αναμίχθηκε λέει με τα ζώα και ομοίασε με τα ζώα και έχασε την τιμή του. Πανιερότατη σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε καλή Ανάσταση σε εσά. Ευχαριστώ. Θα έχουμε τη χαρά σας φιλοξενήσουμε, ελπίζουμε μετά το Πάσχα μας. Πρώτο Θεό. Και να μην ξεχάσουμε αυτή την Κυριακή στις 7 το πρωί στον Άγιο Μάμα. Το Βαΐον. Που θα λειτουργήσετε. Η Παναήρη τη Αιγιάς. Σας ευχόμαστε κάθε καλό. Καλό Πάσχα στο Καλό πρόβλημα. Πάσχα, να είστε καλά.